陆总走了让你信任我很难让你爱我也有点难但是我愿意相信你是理解我的我也愿意相信我来奥利斯之前你跟我说的那些话都是真的为什么相信我会理解你因为我比任何人都值得拥有你以后你跟宝宝唱歌连秀姑是勾搭你搞搞清楚如果你权益权益对我哥们儿我哥们儿回去摸摸他找别的女人聊天吗还有脸说什么默默聊天呢你为什么不说拿把爱看到这么多菜呀我就下了一个APP密码就
。不会，我回去睡了六个小时就成最后一个知道的人了吧？你看这忙的，我不知道，什么都没发生。你的眼睛出卖了你，说，什么事儿？佩瑞斯出差有检了。佩瑞斯。不是比稿都结束了吗？他还想怎样？不是他，是之前谈的杂志版面不让咱们做了。为什么？我知道了。小安，我正在找你，把东西收拾好，马上跟我走。单子不都已经签完了吗？为什么出这种问题啊？其实当初合同嘛，现在是五配的广告页面，但是 F Magazine 它临时取消了三配，没关系，下午三点我们有风尚，争取三配回来。这个版面是我们之前签过约的，这属于违约，不讲道理。其实他们也没有违约，他版面还是给了我们公司，只是他给的是 Steven 的新广告。你又不是不认识 p a r i s 爸爸，反正能造成损失，他们会赔偿。看起来像是大家闺秀，还不是那么小气。啊，我啊，手上还有工作要做呢，可以换人去吗？不可以，徐总查过，这次找你呢，就是因为你的港澳通行证还得有个期内啊。没有提前跟我说是去香港啊！我，是你没有仔细听我说话。一上车我就告诉你，你有听说出差能选地方的吗？叫你去北极，你也得去。你怎么了？你有这么讨厌香港？你知道英国有个撒切尔夫人，她在香港叠了一个举世瞩目的大跟头，就算你是她，你也得去。好吧，那我可以不去吗？可以啊。现在就回去，把你的辞职信寄到我邮箱。拜拜。喂。喂。就去。陆远洋哪里知道，乔安在那里，彻底断送了跟陈潇的感情，以及另一个自己。给我来这个两份极品雪花肥牛，再来一份这个黑毛猪颈肉，再来一份秘制牛舌。嗯，哎，有喝粥吗？不是那么多菜了，再说吃火锅哪有喝粥的呀？嗯，再来三碗南瓜粥。嗯，谢谢啊。妈、哎、呀，你是赶上屁哥的节奏啊？你说的太对了。咱们同学呀、啊，毕业之后。都各忙各的，这大家都不联系，感情就淡了。所以啊，所以你就比猪还能吃了。所以我举办了一场同学聚会。同学聚会？嗯。把大家伙都召集到一块儿。嗯。都谁去？啊？这江浙沪的呀，基本上都来。哎，北京的小林来，青岛的丸子也能来。重点是，某位同学。也要来，我就知道。哎，你不就是想约着徐浩制造见面的机会，然后我们给你打掩护吗？哎，我就纳了闷了，人家都是一个人去掩护一个连，你让一个连去掩护你一个人，真行！哎呀，我这不是目标大吗？这不掩护不了啊。这倒也是。卫东之类的去吗？他就在上海，他当然得来啊。那个
卫东要是去的话，我就不去了啊。那个，我们呀都分手很长时间了，去不合适。你这可就不合适了啊！我跟你说，我举办这次同学聚会啊，主要一半也是为了你。你说你们俩都这么多年了，老夫老妻的了，有什么坎儿过不去呀、啊？坐下来好好聊聊吧。那个，我们两人吧，真的不合适啊！啊，谢谢你的好意，聚会呢我就不去了啊！咱们俩今天就当提前聚会了啊！来来来，喝一口。嗯，你可别这样啊！这你要不去，这我一个人都不好意思啊。那么多人给你打掩护呢，有什么不好意思的呀？那可不成，你必须得来，你可是我爱情军师。军师自己都翻船了，帮不了你。哎，再说了，胖妹，你说这么多年，你还有什么事儿你没做过吧？啊，那时候他没钱，你偷偷买了盒饭送到人寝室门口去。他喜欢乔丹的篮球鞋，你四处去打听他那鞋号去，你丢不丢人啊你？还有什么春游费、秋游费、班费都是你掏的吧？你别告诉我，这次连咱们班聚会又是你拿的钱、啊？呃，这他们家情况不是一般吗？哎，这咱们都是同学啊，这互帮互助，共同进步啊！不是你当你自己是救世主啊，仗着自己家生意好是不是啊？啊，当了资产阶级暴发户了，就要拽着他奔小康，人愿不愿让你拉呀？我的意思是说呀，你说咱们都已经毕业那么多年了。那没准他都已经交了好几个女朋友了，结婚了，养了好几个孩子呢，是不是？其实我都知道，你们呀、啊、都觉得这么多年了是我暗恋他，可是这么多年了，他不也没说不喜欢我吗？我就觉得我跟他还有希望。这次呀、啊，我就是也想问问他，如果他不喜欢我呢，我就翻篇了，我这青春呀、啊、也算没白过一回。但他要是说喜欢我的话，我就跟我爸妈再申请一笔钱，我就投资他开一公司。他还让你投钱给他开公司呢？我靠！现在小白脸赚钱真够好赚的呀！他压根儿就是在意你的钱，他压根儿就不喜欢你。可我喜欢他呀！你说这么多年了，你们不都看着了吗？这次聚会，我就想好好问问他。我对他这么真心，他凭什么就不能是我？刚来。行，我陪你去。其实我自己也想知道。我那么真心，为什么就不能说？就是。你帮我看一下数据。我找你聊聊。我们不是说好这次出来是和大家开心的，不聊那些不开心的事儿。不开心的事不是不聊就没有了。你想太多了，都不好想。难道我们现在不好吗？我们现在好吗？我想问问你，我在你心里到底算什么？所有人都知道你是我的女朋友，你还要我怎么样？干嘛呀？我还要感谢你啊！如果这个位置留下来让你太为难的话，不用，真不用。乔安，你刻薄起来真的挺让人反感的。是啊，我是反感。那你把你成天捧到天上去的女孩就不反感了是吗？你父母说的对，我这样的女孩不值得你对我好，你也不会对我好，是吧？你能不能小点声？你的教养呢？优雅呢？都去哪儿了？<笑>我不知道啊。
是，你优雅，你有教养，你办的那些丑事，你就全部可以用你贪玩就把这些事全部都埋下去。那我呢，事无巨细，每件事情我都要考虑的仔仔细细，我才配跟你在一起，是这意思吗，陈香？如果你非要这么不讲道理的话，我真的没什么话跟你说。我不想跟你说话，不闷吗？数据看完没有？什么数据啊？就我跟。你五分钟时间，我马上看，先马上
，麻烦你，注意力集中一点。明天就要签约了，把自己的状态调整好。这是我自己的 case， 我会好好跟的。你确定没有问题？当然。我什么时候让你失望过？什么时候让我放心过？小小姐，你跟林梅那一张打的可真是精彩纷呈，让你在广告圈一战成名。今天见到本人，的确不同凡响。实在不敢当，其实我们也是情非得已才出此下策的。大家也都知道，其实很多事情，我们小娟是没办法控制的。非常感谢贵刊对我们的帮助还有支持，在这样的情况下还可以伸出援手帮我们一把，真的非常感谢。所以我们一定会给到大家最好的回馈。关于合约的细则，大家重新审查一下。乔小姐，你怎么了？啊，不好意思，可能需要失陪一下，不好意思。哎哎，乔小姐。请问一下，这里有没有打印的地方？对唔住，我听唔大明。啊 ，sorry， 打针。哦，唔好意思，我哋呢度唔提供打印服务。Okay, okay. Sorry， 边个地方有啊？系、哎、你出左门往右手边行两个路口就系啦。OK， 多谢。系唔该晒。在哪儿跌倒了？阿姨，不好意思。在哪儿爬起来？这句话十分不切合实际。在现实生活中，我们往往是在哪儿跌倒了，每次走到那儿，膝盖都会变成全自动打软模式，还会在那里再跌一跤。哎，你这怎么样？哎，行，行行，行。他女朋友挺好。西浪，喝水。喝不喝？喝，喝，喝，喝啊！哎，最近忙什么呢？你最近挺好的。啊，那个公司同事吧，还老提起你。提我什么呀？提我当时怎么被小三上位的？还是提我在办公室撒泼打滚的。哎，那那那什么，听说你那专栏写的不错、啊。不是魏东，咱俩能不能别没事在这找话说呀？有意思吗？后妹，水给我拿回来。准备怎么样？没问题啊。好，你你来第一点。我我让你，我这第二个。哎，后妹。嗯，等会儿咱们俩人去做那个两人做的啊，这样的话咱们俩人体重能够均衡一下。那不行，我要跟徐浩做一个，好不好呀、啊，徐浩？这是卡丁车，不是碰碰车，大姐、啊，这个是讲个人技术的。这，咱们一人一辆，比赛。哎，好，好吧。嗯，哎，我们听徐浩的。听什么听啊？多浪费钱、啊。一人一辆吧，我觉得挺好。嗯，一人一辆。啊。我你看不出来呀、啊？可千万别说我让你。别看你做哪个，咱俩做这个吧。一人一辆，你你来这个。好。哈
好妹，拜拜。车动不了了，你帮我拉拉，拉拉一拉。来，啊！天哪！哎，你拉拉拉。不动啊！哎，可以啊，美女救英雄啊！哎，你过来帮忙啊！不，也不动。来来来来，来来来来来来，哎呦！你开我车走吧。对呀，我开你车呀。张豪，你带着我。啊，不，不行不行，你加我的重量，这个会超重的，不安全不安全。你好，你好，在后面啊。头盔头盔头盔。啊，拜拜。最对不起的就是你自己，是我没有调整好。我看出来了，只是我没有想到你的自我调节能力这么差啊。是我的问题。本来就是你的问题，难道是我的问题啊？哦，的确是我的问题，我太高估你了。没关系，你可以扣我这个月的奖金。我不想扣你什么奖金，我不喜欢惩罚人。你只有一次机会，从现在开始这案子你不用跟了，自己买张机票回去吧，我不需要你了。
，老板，路上小心了、啊，注意安全。感觉像看他们走路，走开，我好得很。你要是这样没死，继续死啊！不要等我，我准备找人带我们下乡。嘴上喊着“你滚”，心里却小声的说着“你千万不要离开我”。他想在山顶许个愿望，希望前一秒还狰狞着说不再爱自己的人，可以和他白头偕老，真正幸福。可是天不随人愿，他没有死，陈晓也不再出现在他的生活。钟经理，不好意思啊，你好，请问一下，跟我一起入住那个乔安、乔小姐，她走了吗？刚我看到她回来，然后她的接着上楼顶，还带……哦，好，知道了，谢谢。笑吧，你第一次，应该是第二次，见到我的时候就已经听到过一个名字了，就是因为这个名字，我丢掉了自己
我今天上山，就想要看看自己到底能不能过这个坎儿。结果我发现，还是不行。不用那么自责吧？有没有看过那个电影《特洛伊》？《荷马史诗》里面的英雄 Achilles， 他都有一个脆弱的一个后脚跟，更何况是你。我今天跟你要通过电话了，我今天态度不好，我不知道香港对你来说有什么样的意义啊？香港对我来说的意义就是死。我跟他是在香港分手的。当时我们一群朋友来香港旅行，其实我跟他自己心里都清楚，这对我们来说就是一场分手旅行。他为了向我证明，他带其他女孩回家过夜，他照样爱我。他为了向我证明，他爸爸妈妈竭尽全力的调查我。把我的身世调查的底朝天，他还想要继续这段感情，他真的想要以死来证明，他跟我开了个多大的玩笑。最后我们就上山，飙车，听起来很幼稚吧？最后我受伤了，他怕了。我知道他会怕，他怕死，怕受伤，怕他爸妈，怕负责任。最后我也没死，他也没死，唯一死的，就是我们的爱情。是觉得爱情就让你一个人吃过亏吗？活了那么大年，活了这么多年，谁没失过几次恋爱？怎么样？有没有兴趣听听老人家的失恋故事？哪一件？最惨的那一件。我青梅竹马。当年所有的钱都卷走了，去了国外，嫁人了。原本我一直以为我最在意的是利益，直到我发现我失去他的时候，我才发觉我不是那么在意我穷不穷，我在意的是我不再拥有他了。不得不承认，感情就是一种习惯。当你爱一个人的时候，你会觉得对方是自己身体的一部分，你会觉得你们在共享同一个灵魂，相似又密不可分，又完完全全的属于对方。可是。从来不会想到会有分离的一天，所以当那天来临的时候，噗，啪
这个是在买给我的生日礼物。我每次出去呢，都在找这种款式。后来过季了，我还托朋友到国外帮我找。就这同一款式，我一戴就戴了好多好多年。如果你的事情你都走不出来，那我怎么可能走到今天？我们也一样，终究要离开对方。所有的人都一样，天下没有不散的宴席。郭敬明同名小说改编，暑期最受期待电视剧《幻城》，乐视视频正在热播中。Prove me wrong. 